Мне сейчас очень плохо. Совсем недавно я узнал, что моя жена изменяет мне и ушел от нее. С тех пор я совершенно не сплю. На работе все дела валятся из рук. Перестал есть, потому что аппетита совершенно нет. Мне кажется, что такая реакция на проблемы связана с моими детскими потрясениями. Дело в том, что когда я был совсем маленький, от нас ушел отец. А вчера еще заболела моя любимая собака. Мне вас очень жаль. Но хочу. нужно же лечить зубы. Вы уже взрослый человек. Нельзя же так бояться зубных врачей. Добрый вечер, дорогие телезрители. Здравствуйте, друзья. Итак, первое письмо. Мой муж очень сильно пил. Мы зашили ему торпеду под кожу и пообещали ему, что если он продолжит пить, мы ему зашьем что-нибудь похлеще. Скажите, мы правильно сделали? Елена, мне кажется, что вы все правильно сделали. Я видел вашего мужа с торпедой в руке, поэтому, мне кажется, с ним никто пить и не сядет. Действительно, да. Продолжаем. Здравствуйте. Моя жена два месяца назад сказала мне, что ей надо сходить к врачу, показать грудь. Сходила, он назначил ей общий курс лечения, теперь она показывает ему грудь два раза в неделю, а он пялится, разглядывает ее, трогает, кусает зубами соски. Блин, я, наверное, повешусь. Вот еще интересное письмо. А, у меня неразборчивый почерк, и я люблю резать людей. Но в медицинский меня почему-то не взяли, а взяли в милицию. Моя 20-летняя дочь недавно простудилась, пошла к врачу, и мне кажется, что он кусает зубами ее соски. Блин, я точно повешусь. Интересно тоже. Здравствуйте. Я работаю гинекологом в горбольнице, а моя жена работает проституткой. Собственно, так мы и познакомились, когда мы с друзьями решили заказать бабу. Разряд. Еще разряд. Еще разряд. Да я вас козло. За это закопаю! Еще разряд. Живучий сволочь. Еще разряд. Добрый день. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вы когда планируете умереть? Честно говоря, не знаю. А что, собственно? Отдел кадров просил меня составить график смертей. Ну, и нужно для прогноза текущих кадров. Я понимаю, но я просто сейчас как-то не, не готов сказать. Ну, вообще планируете? Нет, ну, конечно, просто пока не задумывался о конкретных сроках. Тогда думайте. Время у нас еще есть. График мне нужно составить до конца недели. А, -а, -а, -а можно будет потом в случае чего с кем поменяться? Ну, думаю, да. Конечно, да. Между нами это чисто формальность. Так что, если передумаете отдел кадров, я думаю, не будет настаивать. Я постараюсь до конца недели определиться. Конечно. Не кашляйте. Здоровья вам. Сестра. Сестра. Воды. Воды. И маме не говори, что я вчера нажался. Да? Вот это я в Австрии, на лыжах катаюсь. Очень интересно. Вот это в Сочи. На банане перевернулись. И... Здорово. Как. А это в Турции. Причем на ровном месте. Подскользнулся. И вот. Ну, это же полный суши. Ну, конечно. Восемь швов наложили. Угу. А это дома. В ванне. Подскользнулся. Ну, очень хорошо получился, да? Да. Угу. Да я вообще фотогенично. Да. Да? Да. Добрый день. Добрый. Я подскажите, вы когда планируете умереть? А, список составляете. Слышал, да. слышал, слышал. А, ну, запишите меня на следующий вторник. О, а почему так рано? А чего тянуть-то? У меня же язва. Я и курю с детства. Ну да. Ну, всего доброго вам. Доброго. Здоровья. Сигарет хороший. 
Су, Су, срочно выходите на связь. Что с вашим голосом? Это вы бразгели, не обращайте внимания. У меня срочная информация. Мы только что обнаружили огромную комету. Она не двигается прямиком на Землю. Необходимо предпринимать срочные меры. Мне тут ничего не сделать. Потом это идет всю планету к чертовой матери. Зато он будет отчитаться миллионами. Что вы ржете? Тук-тук. Кто там? Мальчик, открой. Мне мама сказала никому не открывать. Мальчик, это я, ваш сосед. За солью пришел. Открой. А мне мама сказала незнакомым дверь не открывать. Мальчик, открой. Я тебе конфетку дам. О, конфеты я люблю. Спасибо, мальчик. Еще одно письмо. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я живу в Москве, и вот уже второй день вызываю скорую помощь, но она все никак не приедет, а я себя чувствую все хуже и ху... Что? Слушай, письмо прерывается. Да, 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 действительно, в последнее время очень много жалоб приходит на то, как плохо работает скорая помощь. Предлагаю прямо сейчас проверить, так это или не так. Давайте позвоним в скорую и узнаем все. Здравствуйте, меня зовут Николай Петрович, мне 72 года, я живу по адресу... Сам мере себе давление, понял? Но есть случаи, когда скорая помощь работает действительно быстро и хорошо. Алло, скорая помощь вас беспокоит. Вы в аэропорт заказ сделали? Машинка подъехала, можете выходить? вечер. В эфире новости. С вами Руслана Сорокина и Петр Шульман. Рабочим Заволжского комбината биологического оружия выдали зарплату за второй квартал продукции. Причиной спорного решения руководства комбината стал рост дебиторской задолженности. Администрация предприятия заверила профсоюзы, что данная мера носит временный характер. Также представитель завода выразил уверенность в том, что рабочие легко смогут превратить продукцию в живые деньги. По его словам, она пользуется стабильным спросом. Кукушка в течение двух лет подкидывала свои яйца в Московскую городскую думу. По мнению орнитологов, инстинкт подсказал птице, что именно там птенцам будут обеспечены наиболее благоприятные условия для выживания и от корма. Любопытно, что подлог был распознан не сразу. За прошедшее время кукушата уже успели выпихнуть из думы ряд депутатов. Что вы думаете, коллега? Я так думаю, трахею вот отсюда, разрезаем продольно на три части, края сворачиваем, подшиваем, в итоге имеем три дыхательных канала. Два боковых выводим через евстахиевые трубы кушным раковинам, а на третью ставим ниппель, ну, чтобы она работала только на вкус. Угу. Он завтра утром проснется, пойдет курить, а у него дым из ушей. А как же его печень? А, печень, да. Печень предлагаю не трогать, она и так хреново работает. Ну что же, приступим. Скальпель. Проблемы с потенцией? Больше не веришь в свои силы? Забыл, что ты мужчина? Молодая баба. Ну, тогда не знаю. Ну, вам очень благодарны за ваши годы работы, но к нашему, глубоч... к нашему глубочайшему сожалению... Нет. Поймите, это не мое решение, мы просто вынуждены вас уволить. Блин, как это сложно. А? Ну вот и чудненько. Сам ушел. 
такие разные, но всегда стараемся идти навстречу друг другу. Мне кажется, в этом и есть наш секрет. В том, что противоположности притягиваются. Как небо и земля. Как море и суша. Как шоколад и вопла. Попробуйте новый компромисс шоколадной плитки с цельной воплой. Идеальное сочетание нежнейшего молочного шоколада и ароматной воплой не оставит равнодушными ни вас, ни вашу половину. Все, все, иди. Просто иди. Молчи, вставай, уходи отсюда. Все, Спасибо. ты прощен. Спасибо, Иди. спасибо, святой отец. Я так рад твой. Опять. Опять сказал, а? святой отец. А что же такое? Все, ты прощен. Иди, иди, уходи отсюда. Ты, ты прощен. Спасибо. Ой. Спасибо, святой отец. А то это моя вечная мудацкая привычка пи. Ой, прости, святой отец. Ты прощен, Хорошо. уходи отсюда. Я прощаю тебе все твои грехи. Надо же в Божьем доме такую. Не усмородить, а? Уходи. Я, 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 ты прощен. Уходи отсюда. Я прощаю тебе все твои грехи, которые у тебя были, и те, которые у тебя будут в ближайшее время. Нет, лучше не так. Я дарую тебе полную свободу действий на ближайшие 15 минут. Только уходи отсюда. Уходи. Спасибо. Спасибо, святой отец. Я охуенно рад. Фибриллятор. Срочно! Ну! Давай! Разряд! Еще разряд! Фу! Слава Богу, заработала. Продолжим. Святой отец. Мы с женой каждую ночь грешим. Бывает и по несколько раз. Ну, так с женой это нормально. Это разрешено. Да ладно. То есть одному убивать нельзя, а с женой, пожалуйста. Нифига себе, лазейка. Вы уж там разберитесь как-нибудь. Чего ты? А, привет. Заходи, слушай, забыли у шефа завтра юбилей, надо хоть видео поздравление записать. Садись его в, в его кресло. Давай. Ну ты же любишь это, что-нибудь веселенькое, креативное. Ну ты же умеешь. Давай, типа тост. Как тост? Ну тост, поздравление. Ну давай, давай, давай. Все, готов? Подожди, подожди, получат. Волос поправь. Да. Поехали. Дорогой Павел Петрович, я вот в вашем кресле. Вот, желаем вам. Значит, от всего коллектива здоровья, счастья. Стоп! Уж больной несчастный человек. Что ты ему желаешь? Подумай чуть да, своей да, головой. Да, ну. да, да, да. Давай, а, давай снова. Стой. Поехали. Дорогой Павел Петрович, я вот в вашем кресле. Вот, желаем вам от всего сердца. Стоп! Ты что, дурак, что ли? Он больной человек, а ты ему снова про сердце, ну? Да, давай, давай, соберись, давай, слушай, давай. соберись, ну. Готов? Снимаю! Дорогой Павел Петрович, я вот в вашем кресле. Вот я желаю вам, желаю вам много денег. Ну ты совсем дурак. У человека денег? Да хренища! А ты что ему желаешь? Чтобы у него снова было просто много денег? Давай, веселенькое что ли? Ну, не тупи. Снимаю! Павел Петрович, будь. О, идеально. Ну? Супер, идеально. И теперь хоть, хоть кто скажет, что креативный отдел у нас плохо работает. Ну? Святой отец, это у вас проходит акция «Приведи друга и получи скидку а, на исповедь». Да, конечно, у нас. Проходите, проходите. А, подождите, подождите. Мы из прокуратуры. Разбираться будем, что за акция такая.
Ну что ж, продолжаем отвечать на ваши письма. Пишет нам Геннадий Гробань из Нижнего Тагила. Я 25 лет проработал врачом в нашей Нижнетагильской поликлинике, но недавно меня уволили, а причиной увольнения назвали некорректное отношение к пациентам. Хотя это ложь, ведь я всем всегда очень корректно объяснял, что без денег я никого лечить не буду, потому что зарплата у меня маленькая, и я не мать Тереза. Помогите справиться с беспределом. Инга, прости меня, пожалуйста. Инга. Ничего страшного, Юрий. Я не знаю, что случилось. Словно затмение нашло. Не страшно. В нашей профессии всякое бывает. Инга, со мной такое никогда не было, чтоб я так партнер шуронял. Ты не переживай ты так, Юрий. Инга, ты правда на меня не сердишься? Тебе же полгода восстанавливаться, Инга. Юрочка, сердиться под морфием невозможно. Зато потом, когда меня отпустит. Я тебя гниду по судам-то затаскаю. Я тебя падлу паскуду такого. Землю жрать у меня будешь. Тварь, уничтожу. Добрый вечер, наши юные телезрители. В эфире научно-популярная передача «Мифоборцы». В нашей передаче мы опровергаем научные мифы, развиваем распространенные заблуждения и ставим увлекательные эксперименты. В прошлой передаче мы опровергли распространенное мнение о том, что хамелеон принимает цвет окружающей среды. Как выяснилось в ходе увлекательного эксперимента, если поместить хамелеона в серную кислоту, то он совсем даже и не примет ее цвет. Да, а сегодня мы попытаемся разобраться с известным мнением о том, что ядерное оружие является самым мощным из существующих на сегодняшний день. У нас в гостях ученый, энтузиаст, независимый физик, как он сам себя любит называть, Иван Сергеевич Кропоткин. Здравствуйте, Иван Сергеевич! Добрый вечер. Ну, для начала, конечно, хотелось бы поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. Дело в том, что на других каналах запрещено упоминать даже мое имя. Ну, это результат деятельности спецслужб, которые пытаются скрыть от людей информацию о новейшем оружии массового поражения, до которой я случайно докопался в ходе моих исследований. И я с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день... Никакого ядерного оружия у супердержав нет. А как же ядерная кнопка? Да. Вот, э, вот тут мы приближаемся к самому главному. Дело в том, что э, красная кнопка, э, которую президент возит с собой, не является ядерной. Более того, она даже не является кнопкой в привычном понимании этого слова. Это цилиндрический кусок квазипространственного желе, э, трансформирующего материю. Когда президент нажимает на кнопку, его палец проходит сквозь квазипространство, которое трансформирует материю. И что самое главное, из квазипространственного желе палец выходит уже в абсолютно другой точке пространства. При этом палец увеличивается в триллионы раз. То есть, чтобы уничтожить целую страну, достаточно просто кнопку ее палец. пальцем. Понимаете? А еще, подожди, а еще я уверен, что... Атмосфера на Плутоне возможно. Дело в том, что отсутствие атмосферы на Плутоне связано с наличием вакуума. И если на территории планеты расселить космических цыган, они просто украдут весь вакуум и пойдут... Редакцию нашей передачи пришло очень интересное письмо. Уважаемые ведущие, недавно мне нужно было сдать анализы, но 500 рублей на платную клинику я пожалел и пошел в обычную. Отстоял там 10 очередей, и в итоге, чтобы все успеть, пришлось покупать коньяк врачу за 2000 рублей. Твердо теперь я решил для себя. В следующий раз пойду в платную клинику. Юрий Вахнин, город Электросталь. Ну что ж, Юрий, платная медицина на сегодняшний день предоставляет вам широкий спектр услуг. Одних только реклам на радио и ТВ. Вагоны, маленькая тележка. Итак, предлагаем вам послушать. Если у вас нету силы, ее вам никто не вернет. 
Кроме интим мед секс -про. Мы вам вернем. Интим мед секс -пром. И мертвого поднимем пенсионерам скидки. Лоботомия, лоботомия, делаем мы лоботомию. Клиника Кандинского номер 6, только у нас лоботомия есть. Клиника Кандинского номер 6, только устаревшие и нелегальные методы лечения. Приходите. Вжик, 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 вот вы уже не женщина. Клиника пластической хирургии. Вжик, изменить пол просто так же, как сделать маникюр. Вжик, и вы уже не женщина. Добрый вечер, в эфире новости. С вами Руслана Сорокина и Петр Шульман. В Алтайском крае утюг стал причиной пищевого отравления. По словам пострадавшего 70-летнего Никодима Сергеевича, на вид утюг выглядел совершенно нормально. Однако, съев утюг, пенсионер через несколько минут почувствовал резкую боль в желудке. Врачи скорой, которой Никодим Сергеевич был доставлен в тот роковой вечер, считают, что причиной отравления вполне могла стать некачественная сборка утюга. В последнее время Алтайский край наводнили утюги китайской сборки, которые пользуются популярностью из-за своей дешевизны, но, увы, не всегда соответствуют требованиям безопасности. Московский комбинат съедобного мыла вышел на рынок с брендом «Мойся и жуй». По словам директора комбината по маркетингу, при продвижении продукта на рынок будет использоваться агрессивная маркетинговая стратегия. «Мойся и жуй» – это принципиально новый, непривычный образ съедобного мыла. Предполагается, что именно такой подход к позиционированию бренда одобрит целевая группа – молодые целеустремленные люди, которые ценят свое время, едят в душе и не держатся за стереотипы. Здравствуйте, молодочек. Здравствуйте. Это интим-магазин? Да. Извините, ради бога, молодой человек, мне нужно э, вот эту вот резиновую бестию Анастасию, пожалуйста. Mm -hmm. Вот фильм у вас есть «Восстание горничных» mm -hmm. и трилогия в бассейне. А также упаковочку «Виагры». Mm -hmm. Знаете, «Виагры» нет. Как? Ну, тогда ничего не надо. Добрый! А как вас зовут? Наталья. А вас? Сережа. Очень приятно. Мне тоже. А может быть, сходим куда-нибудь? Ой, с удовольствием. Давайте встретимся после тр тренировки. Давайте. О! Ну что, пойдем? Да. Как много у нас общего. Да, точно. Взять хотя бы то, что мы оба астматики. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть костюм медсестры? К сожалению, именно костюм медсестры нет. Но есть прекрасный костюм монашки, горничной и, и, и конечно, школьницы. Но очень сексуальный, очень. Мне нужен именно медсестры. Мне бабка одинокая не открывает. Будем искать. У нас медсестры нет. Мы с ним такие разные. Мы с ней такие разные. Он такой сильный. Она такая нежная. Он любит собак. Она любит кошек. Он любит футбол. Она любит оперу. Он любит мясо. Она любит шоколад. Мы такие разные, но у нас всегда есть то, что нас объединяет. Шоколадные конфеты с говядиной. Компромисс. Идеальное сочетание нежнейшего молочного шоколада и отборной говядины не оставят равнодушными ни вас, ни вашу половину. Сережа, у меня возврат, возврат. Что, что такое? Что ну такое? что, что, не работает ваша Виагра, только хуже стало. В неудобное положение меня поставили, честное слово. Четыре таблетки сожрал и ничего. Человек сидит, ждет, деньги тикают, а я... Фу. 
Я что, для этого четыре года на атомной станции работал в урановом цеху, чтобы так вот опозориться? И в конце концов, только хуже стало, а? Не помогает и все тут. Накиньте, какие симптомы? Ну, какие симптомы? Голова кружится в пузе горячо. Накиньте, Павлович, ну-ка. Ой, и накиньте, Павлович. Ну, ремень на штанах, а, слабте. Кровь-то не поступает. Ну, ладно, что ну. Спасибо, Сережа. Сережа! Ваши горячие. Что? Что, Чё, принял, что ли? В чем дело? Реально горячая. Чё, реально? Ты хренел с такими шутками? Вообще, чё, ну чё, реально чё, горячая. Ну, что ты делаешь? по сценарию так, ну? Ничего, что по сценарию так-то? Ты что делаешь-то? Не смешно, ты из холодного всё, реально всё, горячая успокойся, засунулась. Успокойся, всё, всё, успокойся. Чё, успокойся? Ну, всё, сейчас переснимем, всё. Ребят, ну я так не могу работать просто. Ну чё, чё за дела там, серьёзно? Ну можно ну, посмотреть, давайте, горячая давайте, это или холодная это, или какое-то. Давайте какое снимать. Э... Да давайте другой скетч снимать. Ну чё за дела? Добрый вечер, наши дорогие юные телезрители! Снова в эфире программа «Сделай сам!» И сегодня мы подводим итоги нашего конкурса – маскарадных костюмов. Напоминаю, что задание в последний раз было непростым. Вы должны были придумать костюм военного преступника. И в студии у нас победитель – это Павлик из Воронежа. Здравствуй, Павлик! Здравствуйте! Ну, расскажи нам поподробнее про свой костюм. Этот костюм известного военного преступника Пауля Иозифа Гебельца. Если можно, а поподробнее? Конечно. При создании костюма я решил не идти путем подчеркивания внешнего сходства. Вместо этого я пытался отразить в костюме характер персонажа и его внутренний мир. В данном случае я пытался опереться на высказывание самого Гебельса. Чем чудовищнее ложь, чем скорее в нее поверят. После недолгих раздумий, контраст между пчелой и пианиной, мне показался достаточно чудовищным. Молодец, Павлик, ты так хорошо постарался. Вот тебе главный приз нашего конкурса. Книга Дейла Карнеги «Как завоевать друзей, выступая в Гаагском трибунале». Спасибо. И тебе спасибо, Павлик. А теперь уходи, уходи отсюда. Обратно. Ворот. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире ваша любимая передача «Диалоги с животными». Итак, сегодня у нас в гостях человек, при виде которого Геннадий Малахов становится на колени и кричит «Учитель, о боже, помоги мне, научи меня всему, чего знаешь!» Итак, народный целитель, да и чего уж тут скрывать, настоящий чародей Светогор Доброславович. Итак, добрый вечер, Светогор. И ты здрав будь. Шарманщик, <смех> будьте здоровы, чабрец вам в дом, дорогие радиослушатели. Потрясающе. Ну что ж, пойдем <смех> к вопросам наших радиослушателей. Многих интересует, что вы посоветуете людям, у которых проблемы с потенцией. Итак, есть какое-нибудь народное средство, я не знаю? Есть. Какое? Простое народное средство. Какое? Для того, чтобы была потенция, нужно просто подумать о бабе. Если у вас хорошее воображение, то и потенция будет. А если у вас хорошее воображение, а баба в воображении получилась нехорошая, значит, у вас все-таки плохое воображение. Слушайте, ну какое же народное средство? Ну что, ну, ну, умоляю тебя, мил человек. Ну что, ты хочешь, чтобы, как в 19 веке, что ли, чтобы я тебе сказал, положить в поддорожник к вашему корню жизни? Слушайте, ну это просто феноменально. Простите, не скромный вопрос, а сколько вам лет? 117 годков мне. Да ладно. Вау! Слушайте, наверное, это благодаря вашим, не знаю, там, связи с природой, это народным... Нет, это паспортистка, сука, опечаталась. Раздери ее купала! А. На самом деле, 38 лет всего. А, ну что ж, ну, и последний вопрос, как говорится, от наших радиослушателей. А, на ваших семинарах постоянно полные залы, люди ходят на вас и всецело вам доверяют и верят. Как, как вы это добиваетесь? Главное, это окт по-вологодски, да. И так, как будто из глубинки приехал. Вот таким образом сразу к тебе доверие повышается, а если ты еще, так сказать, будешь все время москвичей как-то хаять, то, ну, просто сразу станешь своим очень скоро. Покупайте мои книги с целебными рецептами, записывайтесь на курсы на сайте матьсараземля.ком. Оплата, возможно, карточками виза, карточками маэстро. Мир вам, родные, чебрец вам в рот. Сегодня 
Сегодня мы говорили о медицине, и пусть многое из того, что вы увидели, вам могло показаться чересчур страшным, вы не пугайтесь особо. Мы все-таки юмористическая передача, и нарочно сгущали краски, чтобы вам как-то было посмешнее, да? Всего доброго, и будьте здоровы. А в целом в медицине у нас все хорошо. Класс! Куда это ты побежал? На свидание, что ли? Да хуй знает, к терапевту. Ну что так несерьезно? В первый раз... На, возьми. Думаешь? Мне просто надо сделать больничный лист, понимаешь? Больничный лист ты просто с коньяком не сделаешь, тебе надо деньги платить. Да ладно. Ну, конечно. Конечно. Теперь просто так даже анализы не сдашь, дорогой. Надо к баночке с мочой баночку с красной икрой прикреплять. Серьезно? Подожди, а сколько нужно давать-то? Откуда я знаю? Разберешься там, там обычно расценки висят. Нашли. Так, я не понял, а где пациент? Ну, благодарю, спасибо, друзья, спасибо. Спасибо, Сереженька, спасибо. Ну что же, приступим? Надеюсь, он низкокалорийный. 